चलिए भाई पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कार्बन रिडक्शन और अब हम कार्बन रिडक्शन से आगे बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एल्यूमिनियम रिडक्शन एल्यूमिनियम रिडक्शन जो था इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था इसका नाम था गोल्ड गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन ठीक है गोल्ड स्मिथ साइंटिस्ट ने बताया था इसलिए इसका नाम पूरे का नाम बोलते थे गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन अगर हम बात करें तो इसका एक नाम और होता है एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन क्या बोला जल्दी बताओ एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन तो एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन जो होता है उसकी वजह से हम ये रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो तीन तरह से इसका नाम दिया जाएगा एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन बोलेंगे गोल्ड स्मिट एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन बोलेंगे सिर्फ थर्माइट रिडक्शन भी बोल सकते हैं ठीक है अब हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि थर्माइट रिडक्शन क्यों करते हैं या कैसे करते हैं ठीक है तो पहले हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं फिर आगे की बात करेंगे इसको करने के लिए हम इस तरह से एक कंटेनर लेते हैं इसमें जो जिस भी ऑक्साइड का हमें करना होता है वो ऑक्साइड ले लेते हैं जैसे सी आर टू थ्री प्लस एल्यूमिनियम इसके अंदर हम ये एक मिक्सर ले लेते हैं बी ए ओ टू और के सी एल ओ थ्री ये होता हमारा मैग्नीशियम रिबन ठीक है ये सी आर टू थ्री का जो रेशो लेते हैं वो थ्री एस टू वन होता है ये होता है थर्माइड मिक्सर थर्माइड मिक्सर क्या होता है ये थर्माइड मिक्सर थर्माइड मिक्सर की बात करते हैं तो ये थ्री टू वन का रेशो होता है ठीक है जिसमें हमेशा मेटल का ऑक्साइड हम कितना लेंगे थ्री और जो एल्यूमिनियम है वो लिया जाएगा वन रेशो फिक्स रहेगा ये थ्री रहेगा ये वन रहेगा क्या बोले जल्दी बताओ ये थ्री रहेगा ये वन रहेगा क्लियर सबको तो थर्माइड मिक्सर है थ्री इंस टू वन रेशो कहेंगे मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम थर्माइड मिक्सर कौन सा होगा ये रखा हुआ अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे और वो सवाल ही पूछा जाएगा कि थर्माइड मिक्सर कौन सा होगा तो आपको दे देगा मेटल ऑक्साइड और ये और रेशो को चेंज कर करके देगा वन इज टू इधर कर देगा थ्री इधर कर देगा थ्री इधर कर देगा वन इधर कर देगा यही कर सकता है और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मुझे ये तो याद रहेगा कि तीन था एक था ये तो याद रहेगा लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि एक कहा था तीन कहा तो की पॉइंट है उसका क्या की पॉइंट है देखो एल्यूमिनियम को हम ऐसे लिखते हैं तो जहां बने वहां बने क्लियर और एल्यूमिनियम रिडक्शन कर रहे हो आप तो पक्का है कि यहां पर एल्यूमिनियम तो होगा ही होगा का है ना एल्यूमिनियम तो लोग ही लोगे तो एल्यूमिनियम जैसे लिखोगे तो ये बने तो बने तो ये बन रहेगा तो मेटल ऑक्साइड थ्री रहेगा अब आप अपना की पॉइंट मत बनाना कि यहाँ भी थ्री है तो मैंने जो थ्री से थ्री कर लिया क्योंकि मेटल ऑक्साइड कोई ऐसा भी तो हो सकता है एस आई ओ टू मैगनीस का ऑक्साइड आ जाएगा एम एन थ्री ओ फोर आएगा कि नहीं आएगा अब ये आपका डायग्राम बन गया हमारे पास ठीक है ये मोटी रिफ्रेक्टिव मटीरियल की लेयर है रिफ्रेक्टिव मटेरियल की लेयर क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो अंदर रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्या होती है हाईली एक्सोथर्मिक अब हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बन रिडक्शन जब हमने पढ़ा तो हमारा एक डाउट था कि सर मैग्नीज और क्रोमियम का रिडक्शन कार्बन से क्यों नहीं कर रहे वहां एल्यूमिनियम रिडक्शन आया था याद करो जब मैंने सीरीज लिखवाई थी तो वहां पर आपका एल्यूमिनियम था क्रोमियम और मैग्नीस के ऑक्साइड के रिडक्शन करने के लिए तो सवाल आता है ना कि कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं कर रहे सवाल क्या आ रहा है कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं कर रहे तो उसका रीजन सुनो 
पहला सवाल ये आएगा कि मैगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन मैगनीज ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड कार्बन से रिडक्शन नहीं कर सकते क्यों तो आंसर दोगे पहला कि मैगनीज और क्रोमियम आप देखो कि ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं ऊपर ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत हाई होती है ऑक्सीजन एफिनिटी हाई होने की वजह से कार्बन उसकी ऑक्सीजन नहीं छीन पाता तो पहला आंसर जाएगा कि कार्बन इसलिए रिड्यूस नहीं कर पाता बिकॉज मैंगनीज एंड क्रोमियम बहुत हैव हायर ऑक्सीजन एफिनिटी तो वो ऑक्सीजन नहीं छीन पाएगा यानी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी तो जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा सकती तो डेल्टा जी नेगेटिव कौन बनाता है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे दो हाई टेम्परेचर देते क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा यहां पर चलो मान लीजिए हाई टेम्परेचर हम दे भी दें लेकिन एक और नई प्रॉब्लम है कि अगर हम हाई टेम्परेचर दे देंगे तो हाई टेम्परेचर देने पर रिडक्शन तो हो जाता है लेकिन क्रोमियम और मैगनीज मिलकर कार्बन से कार्बाइड बना लेते हैं मतलब वो इम्प्योर हो जाएंगे अगर वो कार्बाइड बना लेंगे और इम्प्योर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या निकला अगर वो कार्बाइड बना लेंगे और इम्प्योर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या निकला कि हमारा जो रिडक्शन है उसका कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि अगर हमारा मेटल आफ्टर रिडक्शन इम्प्योर हो गया तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ तो दो आंसर आपको देने हैं पहला कि क्रोमियम एंड मैगनीज के ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन क्यों नहीं करते तो पहला आंसर देंगे आप बिकॉज कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हैं कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हैं कौन क्रोमियम एंड मैगनीज क्रोमियम एंड मैगनीज जो होते हैं वो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हैं इसलिए वह कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो रिडक्शन हो सकता है लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से क्रोमियम और मैगनीज रिएक्ट करके कार्बाइड बना देंगे फिर से रिएक्ट करके अगर वो कार्बाइड बना देंगे तो हमारा मेटल इम्प्योर हो जाएगा इसलिए हम कभी ऐसा नहीं करते समझ के बाद हो तो इस स्थिति में हमारे मन में एक नया डाउट आएगा कार्बाइड क्या होता है ये समझना जैसे आपका ये क्रोमियम है ये क्रोमियम है ये क्रोमियम है ये बीच का जो गैप है इसको कहते हैं वॉइड्स इस वॉइड्स के अंदर आकर के कार्बन बैठ जाता है तो अगर ये वॉइड्स के बराबर का साइज अगर कार्बन का होगा तो ये कार्बाइड बना लेगा इसी तरह से मैगनीज की बात करें यहाँ कार्बन आ जाएगा ये वॉइड्स बना लिया वॉइड्स में आके कार्बन बैठ गया तो कार्बाइड बना लेगा अब आप शायद याद करिए कल जब मैंने कराया था तो ऐसे बताया था ये मैंने इन दोनों को लिया था एल्यूमिनियम रिडक्शन लेकिन जिंक किस में आया था कार्बन रिडक्शन तो एक नया डाउट आएगा कि सर ये जो जिंक है वो तो कार्बन रिडक्शन कर रहा है जबकि जिंक की ऑक्सीजन एफिनिटी तो क्रोमियम से भी ज्यादा है तो फिर तो जिंक का भी रिडक्शन नहीं होना चाहिए जैसे कि क्रोमियम का नहीं हो रहा ठीक है यहाँ आंसर ये है कि क्रोमियम के केस में तो क्या हो रहा है वॉइड्स बना लेता है कार्बाइड बना लेता है वॉइड्स में आकर के लेकिन जिंक के केस में क्या होता है जिंक का साइज बढ़ा है पीरियोडिक टेबल को याद रखना आप जिंक उधर जाते हैं साइज बढ़ रहा होता है कॉपर और जिंक में जाते जाते अचानक साइज बढ़ जाता है क्योंकि डी टेन आ जाता है फुल्ली फील्ड रिपल्शन ज्यादा होता है इसलिए साइज बढ़ जाता है पीरियोडिक में जाके रिवाइज करना तो ये जो वॉइड्स है इन वॉइड्स का जो साइज है वो बढ़ गया वॉइड्स का साइज बढ़ गया तो इसमें आपका कार्बन नहीं बैठ सकता क्योंकि कार्बाइड बनाने का कॉन्सेप्ट है कि कार्बन तभी कार्बाइड बनाएगा जब यहाँ वॉइड्स का साइज कार्बन के साइज के बराबर होगा तभी बनाएगा जब इन वॉइड्स का जो साइज है वो किसके साइज के बराबर हो बोलो कार्बन के साइज के बराबर यहां पर कार्बन नहीं आ सकता जिंक में इसलिए जिंक कार्बाइड नहीं बना सकता इसलिए कार्बाइड जो है वो जिंक नहीं बना रहा है तो जिंक यहां पर कार्बाइड नहीं बना पा रहा है जिंक अगर कार्बाइड नहीं बना पा रहा है इसका मतलब ही निकलता है कि जिंक अगर कार्बाइड नहीं बनाएगा तो भाई सस्ता वाला लोना जिसका नाम है कार्बन कार्बन से रिडक्शन करा लिया ठीक है अब प्रॉब्लम ये है कि जो एल्यूमिनियम होता है
एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एल टू थ्री बनाता है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है तो एक बार रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई तो फिर उसके बाद ही रिएक्शन रुकती नहीं है मतलब जब तक सारा एल्यूमिनियम कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन नहीं रुकेगी तो यहाँ पर आप देखो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो एल बनेगा हीट निकलेगी इस रिएक्शन को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन जो होती है उसकी हेल्प से रिडक्शन होगा इसलिए रिडक्शन का नाम पड़ा था थर्माइट रिडक्शन अच्छा एक चीज समझाओ कार्बन अगर रिडक्शन नहीं कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम थी तो यानी आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए रिडक्शन करने के लिए जिसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा हो क्रोमियम और एल्यूमिनियम से तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम से रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है किसकी देखो एल्यूमिनियम की है कि नहीं है रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है ये रिड्यूस कर सकता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन का नाम होता है थर्माइट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करना है हमें रिडक्शन में ये सी आर टू थ्री है इससे एल्यूमिनियम का रिडक्शन करवाना था लेकिन जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो सर्टेन अमाउंट में जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कहाँ से लाए उसको लाने का जो तरीका था वो मैंने बताया था ये आपका मैग्नीशियम रिबन है इस मैग्नीशियम रिबन के अंदर ये भर देते हैं अपन पोटली और इस पोटली के अंदर बढ़ाए बेरियम ऑक्साइड प्लस के सी होती है ठीक है अब देखो इसको करते कैसे बचपन में याद है आपने क्रैकर जलाए होंगे उसके अंदर आपने स्टाइल मारी होगी क्रैकर कैसा होता देखो छोटे छोटे जो क्रैकर होते हैं वो ऐसे होते हैं इसको यहाँ से पकड़ लेते थे बत्ती पे जलाते थे बत्ती देखते थे आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही जैसे ही लास्ट एंड पर आता था फेंक देते थे तो बुम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये मैग्नीशियम रिबन एक तरह से बत्ती हो गया इस बत्ती के अंदर ही एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा हुआ है जस्ट लाइक ये यहां से आपने क्या करा आग लगाई ये जला बुम जला जैसे ये बुम हुआ बुम होते ही फटेगा ये केसीएल उधरी भी फटेगा ये जो हीट है निकली ये हीट इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए होती है ये जो हीट आपकी निकली है ना इस रिएक्शन से यहाँ जो बुम हुआ उस तो बुम से जो हीट निकली वो इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगी ये एक्टिवेशन एनर्जी है और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती क्यों क्योंकि जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई एक्सोथर्मी के हाईली टेम्परेचर जो चाहिए वो तो अपने आप ही मिलता रहेगा इसको रिएक्शन के लिए पूरा खत्म करके ही निपटाएगा इसको पूरा खत्म करके क्लियर सबको तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो यहां से मिली उसके बाद एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई तो अपने आप होती रहेगी 
क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सिट थर्मिक रिएक्शन है तो आगे जाएगी ठीक है अब देखो आप वही तो रिएक्शन हुई एल्यूमिनियम ने यहाँ से ऑक्सीजन छीन के एल्टो बनाया इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं ये एल्यूमिनियम ने क्रोमियम से ऑक्सीजन छीना एल्टो बनाया क्रोमियम को रिड्यूस कर दिया थर्माइट रिएक्शन से हुआ है रिडक्शन नाम पड़ गया थर्माइट रिडक्शन नाम क्या पड़ गया थर्माइट रिडक्शन क्लियर सबको अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ एम एन थ्री फोर यूज क्यों करते हैं एम एन ओ टू क्यों नहीं लिया क्योंकि अगर एम एन ओ टू लेते अपन तो एम एन ओ टू के साथ रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है इसलिए पहले एम एन ओ टू को कन्वर्ट किया जाता है किसमें एम एन थ्री ओ फोर में फिर रिडक्शन करवाया जाता है अदरवाइज एक्सप्लोजिव हो जाएगा और वहां पर जो फर्ने से फट सकते हैं वो इंडस्ट्री में आग लग जाएगी इसलिए एम एन थ्री ओ फोर में कन्वर्ट कराया जाता है एक सवाल दूसरा सवाल ये जो दो रिएक्शन दिख रही है इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बॉम्ब बनाने के लिए किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में जो बॉम्ब बनाए गए थे वो इससे बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बॉम्ब बनाए गए थे वो इन दोनों से बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बॉम्ब बनाए गए थे वो इन दोनों से बनाए गए थे क्लियर सबको अगला अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या एल्यूमिनियम रिडक्शन इन सब को रिड्यूस कर सकता है तो यस कैन कैन वर्ड है कैन कैन में तो कर ही सकता है ना पावरफुल है पावरफुल है तो सबको कर देगा दूसरा सवाल कमर्शियली कर सकता है क्या तो आंसर है नो आयरन का कमर्शियली रिडक्शन एल्यूमिनियम से नहीं होता क्यों करवाएं जरूरत ही नहीं है कॉस्टली है भाई काहे महंगा पैसा खर्चा करेंगे हम तो सस्ते में करवाएंगे ना ए हर सुनिया तो काहे पैसा लगाओगे तुम भाई ज्यादा अगर तुम्हारा काम सस्ता में पट रहा है तो सवाल का आएगा जरा सुनिए सवाल ये आएगा कि क्या एल्यूमिनियम रिडक्शन से एफ को रिड्यूस किया जा सकता है क्या तो आप बोलोगे यस कमर्शियली क्या एफ एल्यूमिनियम रिडक्शन से रिड्यूस किया जाता है क्या तो आप बोलोगे नो कमर्शियली वर्ड है तो नो और ऐसे बोलेंगे तो रिड्यूस किया जाता है क्या किया जा सकता है क्या यस अरे स्ट्रॉन्ग है भाई ऊपर बैठा हुआ सबको रिड्यूस कर देगा वो तो क्लियर अच्छा ये जो रिएक्शन है इसका इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है इस रिएक्शन का इस्तेमाल एक जगह और किया जाएगा ये आपकी रेल रोड्स है क्या है रेल रोड्स यानी रेल की पटरियां अब रेल की जो पटरियां है वो टूट जाती हैं तो रेल की पटरियां अगर टूट जाती हैं क्रैक आ जाता है उसमें तो उस क्रैक को कैसे हटाया जाता है देखो यही रिएक्शन शुरू की जाती है वही मैग्नीशियम रिबन यहां पर आपका जो है वो ये आएगा ये छेद कर दिया रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो इसका रिडक्शन होगा रिडक्शन होगा तो एफ बनेगा और जो एफ बनेगा वो एफ इस टेम्परेचर पर क्योंकि रिडक्शन होगा तो ये टेम्परेचर तो आएगा इस टेम्परेचर पर क्या होगा मेल्ट हो जाएगा मेल्ट होकर के वो यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगा और नीचे जब गिरेगा तो ये आपका फिल हो जाएगा ये जो फिल हो गया तो ये आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो यानी कि आपसे सवाल पूछेगा कि एफ टू ओ थ्री जो है उसका जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन एफ टू ओ थ्री जो है उससे जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन नहीं किया जाता बट इस रिएक्शन का इस्तेमाल दूसरी जगह किया जाता है और वो किया जाता है ज्वाइनिंग ऑफ रेल रोड्स रेल रोड्स को ज्वाइन करने में और इसका नाम वहां पर बनता है थर्माइट वेल्डिंग इसको वेल्डिंग कहते हैं जब भी दो पीसेस को जोड़ते हैं तो वेल्डिंग कहलाता है वो क्या कहलाता है वेल्डिंग क्लियर थर्माइट वेल्डिंग में इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर सबको एक बार और समझेंगे इसको आप थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं देसी एग्जांपल जैसे समझना आपसे पहला सवाल वही पूछा कि यार क्रोमियम और मैगनीज का रिडक्शन क्यों नहीं किया कार्बन ने सिंपल है तो हमने क्या कार्बन को भेजा कि जा क्रोमियम और मैगनीज को रिड्यूस कर चल क्रोमियम गया क्रोमियम ने कहा मैगनीज से किला ऑक्सीजन दे क्रोमियम से गया ऑक्सीजन दे क्रोमियम और मैगनीज ने कहा अच्छा ले ले जाओ ऑक्सीजन कार्बन निकला ऑक्सीजन दे मैग्नीज निकल छीन छीन 
अबे छीन है ना दमनीय क्या ताकत लगा कार्बन नहीं खींच पाए क्रोमियम से भी नहीं खींच पाए उदास हो के आगे आते ही उदास होगा उदास होते ही आते आते क्या बोला वो भाई को फोन लगाओ भाई कौन दुबई में बैठा हुआ है और दुबई में जो बैठा हुआ भाई है उसका नाम है टेम्परेचर क्योंकि वो भाई जो है वो तो कोई भी रिएक्शन करवा सकता है अभी उसने भाई को फोन लगाया भाई ये ना क्रोमियम मैगनीज नहीं दे रहे मना कर रहे हैं ऑक्सीजन आपको आना पड़ेगा हेलीकॉप्टर से याद है भाई आया तुरंत हेलीपैड से उड़ता हुआ एंट्री हुई भाई की स्टाइल देखो आप बिल्कुल खतरनाक एंट्री होती है वो गया स्टाइल में चश्मा वश्मा लगा के ब्लैक कॉट पहन करके और बोला क्या रे क्रोमियम क्या रे मैगनीज ज्यादा हो गया क्या क्या दिक्कत है तो क्रोमियम मैगनीज बोले भाई हम तो मजाक कर रहे थे कार्बन सी तो हमारा भाई है छोटा भाई है हम तो मजाक कर रहे थे मजाक भी नहीं समझा और मैं आपको फोन कर दिया भाई हमने कब कहा ये लो ऑक्सीजन ले लो क्योंकि टेम्परेचर हाई होते डेल्टा जी नेगेटिव नेगेटिव होते ही आपकी रिएक्शन हो गई दे दिया तो भाई तो अपने स्टाइल के अंदर वापस से हेलीकॉप्टर में उड़ के कार्बन को बोला कि लेके आ जाना ऑक्सीजन जा रहा हूँ चला गया दुबई दुबई जैसे ही गया वो तो कार्बन ने चिड़ाया कि ले भाई की आती कैसे ऑक्सीजन दे दी तो क्रोमिया और मैगनीज ने कहा कि ऑक्सीजन तो ले गया बेटा लेकिन अब तू रुक गया यहाँ मुंडी पकड़ गई उसकी साले तू कहा जाएगा कार्बन बैट मतलब कार्बाइड बना लिया अब जब ये बात भाई को पता चली तो इसका मतलब समझ गया अब टेम्परेचर की बात भी हो गई तो भी दिक्कत है हमारे को क्योंकि अब अगर आप टेम्परेचर देकर रिएक्शन करवा भी लोगे तो कार्बाइड बन गया था कार्बाइड बन गया था तो इम्प्योर हो जाता तो नहीं करवा सकते तो फिर भाई क्या बोलेगा कि अब तो उसे बुलाना पड़ेगा तो जैसे ही वो फाइव बोल रहा है बुलाना पड़ेगा वो कौन है एल्यूमिनियम और वो एल्यूमिनियम हमारा साउथ का हीरो साउथ का हीरो समझता हूँ ना जैसे ही पाँव मारता है तो खट से जो है वो सारी टाइलें उखड़ जाती है दो टाटा सुमो इधर दो टाटा सुमो उधर दोनों आपस में टकराती हैं टकरा के इधर गिरती हैं तीन टाटा सुमो से तीनों टाटा सुमो ऊपर टकराती है खंभे से टकराती है खंभा बिजली का होता है बिजली का खंभा दूसरे खंभे से टकराता है आग लग जाती है फिर वो एंट्री करता है विलन के घर में और उसको फोन आता है भाई का और बोलता है कि यार ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो परेशान कर रहे हैं जरा जाके देखो इनको तो एल्यूमिनियम कहता है कि ठीक है काम हो जाएगा लेकिन मैं अपनी स्टाइल में करूंगा अब उसकी स्टाइल क्या है उसकी स्टाइल ये थी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई साउथ का हीरो है वो एंट्री साली धमाकेदार होती है ऐसे कोई हल्की फुल्की एंट्री नहीं करेगा मतलब आग लगा देगा साला तबाही मचा के जाएगा तभी करूंगा रिडक्शन नहीं तो नहीं करूंगा तो भाई ने कहा ठीक है ये रिएक्शन होती है थर्माइट इस रिएक्शन की हेल्प से होता है रिडक्शन क्लियर फिर सवाल आया था कि जिंक के केस में क्यों नहीं हो रहा था तो जिंक के केस में दिक्कत यह थी कि जिंक का साइज बड़ा होने से वॉइट्स की साइज बड़ी थी वॉइट्स की साइज अगर बड़ी थी तो उसमें कार्बन नहीं आ सकता अगर उसमें कार्बन नहीं आएगा तो कार्बन का रिडक्शन नहीं होगा अगर कार्बन नहीं आएगा तो कार्बाइड नहीं बनेगा और कार्बाइड नहीं बनेगा तो रिडक्शन हो जाएगा जिंक से जिंक का हो जाएगा ठीक है अब सवाल ये आता है कि कैसे करते हैं थर्माइड रिडक्शन तो मैंने बताया कि ऐसा एपरेटस होता है जिसमें ये आपका मोटी लेयर हो अब समझ में आई फील ये मोटी लेयर क्यों ले रहे हैं हाईली टेम्परेचर है अगर ये मोटी लेयर नहीं लेंगे रिफ्रेक्टिव मटीरियल की तो पिघल जाएगा क्लियर अगला इसमें मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम डाल देते हैं मिक्सर इस मिक्सर को क्या कहते हैं थर्माइड मिक्सर थर्माइड मिक्सर याद करने का तरीका एल्यूमिनियम तो हो गया ही ना रिडक्शन करने के लिए तो वन रेशो जो आया था वो इसी का रहेगा थ्री रेशो मेटल ऑक्साइड का रहेगा अब रिएक्शन स्टार्ट तो करनी पड़ेगी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो एक एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी कोई भी रिएक्शन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो एक एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आए तो उसके लिए हम एक रिबन डाल दें ऐसे अंदर क्योंकि आप ऐसे जाके आग तो लगाओगे नहीं कि सानिध्य चला गया और आग लगा के आ गया क्योंकि सानिध्य आग लगाएगा तो वहीं सानिध्य रह जाएगा हाईली एक जो थर्मिक रिएक्शन है तो हम क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन से ऐसे डाल देते हैं उसके अंदर पोटली और दूर खड़े हो जाते हैं और दूर खड़े होकर आग लगाते हैं तो जैसे दूर से आग लगाएंगे तो ये आग जाएगी तो ये फट जाएंगे अभी जो लिखे थे ना ये फटेंगे तो हीट निकलेगी वो हीट इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगी एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती ठीक है और यही हुआ था एक बार एक जगह है फ्लैंकलैंड फ्लैंकलैंड में एक शिप था वो शिप जा रहा था और एक किसी कंट्री ने क्या करा मिसाइल को टेस्टिंग किया जाता है हमेशा अगर याद हो तो आपको सी वाटर में तो मिसाइल की टेस्टिंग हो रही थी तो मिसाइल अपना रास्ता भटक गया और जाके उस शिप से टकरा गई अब आप महसूस करना मिसाइल जो थी उस मिसाइल में एक एक्सप्लोजिव मटीरियल वो एक्सप्लोजिव मटेरियल टकराया टकराते फट गया फटते वहां पर एक टेम्परेचर आ गया टेम्परेचर आ गया मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पानी का जो शिप है वो किससे बना हुआ एल्यूमिनियम से एटमोस्फियर में कौन थी वो ऑक्सीजन 
अगर मिसाइल से टकराने के बाद तो शिप का सिर्फ एक हिस्सा खराब होता है जहां वो टकराया था लेकिन हुआ क्या यहाँ पे यहाँ ये यह हुआ कि टकराने के बाद जो हीट मिली उससे एक्टिवेशन एनर्जी जो मिली उससे वो एल्यूमिनियम ने एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके थर्माइट रिएक्शन शुरू कर दी और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो उसके बाद इसने आपकी भी नहीं सुनती तो जितना भी शिप में एल्यूमिनियम था वो सारा ही जलेगा अब तो तो 300 लोगों की मृत्यु हो गई उसमें कैजुअलिटी हुई थी थ्री ठीक है लोग वहां पर अपनी जान दे चुके थे तो ये भी एक एग्जाम्पल पूछता है कि भैया कभी कोई मिसाइल अगर शिप से हिट कर जाए तो किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो आप क्या बोलोगे थर्माइट रिएक्शन का एग्जाम्पल ठीक अगला देखो सेल्फ रिडक्शन सेल्फ रिडक्शन खुद ही रिड्यूस कर देंगे तो आपको याद है लीके का गाने मांगे अलमारी नीचे आने पर क्या हो रहा था ऑक्सीजन एफिनिटी कम ऑक्सीजन एफिनिटी अगर कम थी जल्दी बोलो ऑक्सीजन एफिनिटी क्या थी कम तो ऑक्सीजन एफिनिटी अगर कम थी तो सोचो क्या हो रहा है जैसे मान लो पी था ये पी बी एस से रिएक्ट करेगा और पी बनाएगा ऐसे क्या ये सारा पी बी में जाएगा नहीं क्यों क्योंकि इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम है स्लाइट अमाउंट याद करो पी बी भी बनता है अब ये पी और ये पी बी इससे वापस रिएक्ट कर लेंगे क्योंकि ये भी बना हुआ और ये भी बना हुआ है वो इसको रिड्यूस करेंगे ये तो कहलाएगा पार्शल रोस्टिंग पार्शल रोस्टिंग को मतलब समझा पूरी तरह से रोस्टिंग थोड़ी हुई है सारा का सारा थोड़ी गया वहां पे कुछ तो ये बचा हुआ है कुछ ये बचा हुआ है अब ये और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं भी अब आप देखो क्या हुआ ये आपका माइनस टू है ये आपका क्या है माइनस टू और ये माइनस टू से गया प्लस फोर यानी इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो उसका क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल्फ रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा सल्फाइड आयन अगर भूल जाओ तो याद रखना सल्फाइड आयन एस सेल्फ रिडक्शन एस से एस मिला आंसर पाओ तो की पॉइंट आ जाएगा सल्फाइड आयन क्लियर इसी तरह से यहां पर भी देखो आप सल्फाइड आयन से क्या बन रहा है ये माइनस टू से प्लस फोर यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सल्फाइड आयन क्लियर सब तो सेम एग्जांपल ऐसे कैसे कॉपर का आ जाएगा सेम एग्जांपल किसका आएगा कॉपर ये जैसे सी यू टू एस ओ टू से रिएक्ट करेगा तो सी यू टू ओ प्लस एस ओ टू ये सी यू टू एस ओ टू से रिएक्ट करेगा सी यू टू एस ओ फोर ये क्या कहलाया पार्शल रोस्टिंग पार्शल रोस्टिंग और ये सी यू टू एस वापस इस सी यू टू ओ से रिएक्ट करके क्या बनाएगा सी यू प्लस एस ओ टू सीयू टू एस प्लस सी यू टू एस ओ फोर सी यू प्लस एस ओ ये क्या कहलाया सेल्फ रिडक्शन क्यों क्योंकि यहां पर भी आप देखो माइनस टू था प्लस फोर गया और ये कॉपर रिड्यूस हो गया तो कॉपर के ही कंपाउंड ने कॉपर के ही कंपाउंड को रिड्यूस किया इसलिए बोल रहे हैं सेल्फ रिडक्शन इसी तरह से एग्जांपल देखो एच जी एस प्लस ओ टू एच डी ओ प्लस एस ओ टू और ये आपका एच डी एस प्लस एच डी ओ डी एक्ट करके बनाएगा एच डी प्लस एस ओ टू यहां एक खास बात छुपी हुई है क्या होता है कि जैसे नेटिव मेटल के ऑक्साइड्स ये ऑक्साइड होते हैं एच डी टू ओ एच डी ओ एच ये नेटिव मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं नेटिव मेटल के ऑक्साइड लेस स्टेबल होते हैं 
मैंने आपको बताया था क्योंकि इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी नीचे आएंगे तो तो नेटी मेटल के जो ऑक्साइड है वो लेस स्टेबल होते हैं यानी उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है तो हीटिंग पे वो जल्दी टूटते हैं तो क्या होता है कि मरकरी का जब ऑक्साइड यहां बन रहा होगा तो रोस्टिंग ये पार्शल रोस्टिंग है ये पार्शल रोस्टिंग है तो पार्शल रोस्टिंग जब होगी क्या बोला जल्दी बताओ पार्शल रोस्टिंग जब होगी तो उस कंडीशन में एच जो बनेगा वो एच वहीं टूट जाएगा थोड़ा बहुत तो यानी एच अगर टूट गया तो एच बन जाएगा यानी कि आपसे सवाल पूछेगा ऐसा कौन सा मेटल है जिसका रिडक्शन पार्शल रोस्टिंग के दौरान ही हो जाता है तो आप आंसर देंगे मरकरी क्योंकि ये ऑक्साइड जो होगा वो लेस स्टेबल होगा लेस स्टेबल होगा तो थोड़ा बहुत यही टूट जाएगा और बचा हुआ फिर रिडक्शन करके ऐसे टूटेगा मतलब तो ऐसे रिड्यूस होगा तो सवाल की डेफ्थ को समझना ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो पार्शल रोस्टिंग के दौरान ही रिड्यूस हो सकता है तो सिर्फ मरकरी होगा क्योंकि पार्शल रोस्टिंग में उसका ऑक्साइड बनेगा हीटिंग आप दे ही रहे हो वो ऑक्साइड थोड़ा बहुत टूट जाएगा थोड़ा बहुत का मतलब है जैसे यहाँ पर एक किलो ऑक्साइड है तो हंड्रेड ग्राम टू हंड्रेड ग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम टूट करके मेटल में आ गया तो बचा हुआ अमाउंट जो है फिर वो रिड्यूस हो रहा है ऐसे है ये समझ ऐसे नहीं कि यहीं टूट गया तो सारा टूट गया फिर रिड्यूस क्यों कर रहे हो अमाउंट वाइज बात हो रही है सेल्फ रिडक्शन के बाद आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिडक्शन जो मैंने अभी भी बताया आपको थर्मल डीकम्पोजिशन रिडक्शन थर्मल डीकम्पोजिशन रिडक्शन की बात करें तो जब इसको हीट करते हैं तो यहां पर एजी टू को हीट करने पर एजी प्लस आप ओ आ जाता है और अगर हम एच को हीट करें एच जी प्लस हाफ ही आ जाता है तो यहाँ देखो आप ये प्लस टू से जीरो हो गया और ये प्लस वन से जीरो आया इसका रिडक्शन हुआ नहीं हुआ हीटिंग पे इसका भी रिडक्शन हुआ नहीं हुआ हीटिंग पे ठीक है तो यही चीज मैंने अभी बताई थी आपको क्या कि इनके ऑक्साइड्स लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एजिनिटी कम है तो हीट करने भी टूट जाते हैं तो कुछ अमाउंट में रिडक्शन यहाँ भी हो जाता है ठीक है या आपका रिडक्शन समाप्त क्योंकि हाइड्रोमेटेलर्जी रिडक्शन हम पहले पढ़ चुके थे हाइड्रोमेटेलर्जी में ठीक है अब आएगा आपका प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन में हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग फर्स्ट अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती कैसे जरा देखना आई होप आपने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होगा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अभी तक हो गया होगा और नहीं हुआ तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाना बस एनोड इम्प्योर एल्यूमिनियम कैथोड है प्योर एल्यूमिनियम ठीक है या अभी हम लेते हैं कॉपर एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम कॉपर का एनोड लिया इम्प्योर कॉपर कैथोड लिया प्योर कॉपर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो हो रही है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रोलिसिस जब इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर एक कैथोड होता है और एनोड होता है ठीक है कैथोड क्या होता है एनोड क्या होता है इसको समझना कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है दोबारा से बोलेंगे कैथोड एक ऐसा 
जिस पर रिडक्शन होगा एनोड एक ऐसा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा ठीक है इलेक्ट्रोड और जब इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड नेगेटिव होता है प्लस माइनस साइन लगा देते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ठीक है ये आपका क्या है एनोड एट तो एनोड क्या होगा एड एनोड क्या होगा कॉपर से कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन कैथोड में क्या होगा ये कॉपर प्लस टू जाएगा दो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा और सी बनाएगा ठीक है तो कॉपर प्लस टू से दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा सी यू एस मेटल यानी कि यहां पर क्या होगा जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होने पर यहां से आपका क्या है कॉपर से क्या बनाएगा कॉपर प्लस टू और ये कॉपर प्लस टू यहां जाकर के डिपॉजिट होगा यहां से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा ये कॉपर प्लस टू और ये कॉपर प्लस टू जाकर के यहां डिपॉजिट होगा तो धीरे धीरे एज्यूम करो क्या होना शुरू होगा धीरे धीरे ये होना शुरू होगा भाई कि ये जो है रोड मोटी रोड जो होगी वो पतली हो जाएगी और जो पतली वाली रोड है वो मोटी हो जाएगी दोबारा बोलो क्या हो रहा है धीरे धीरे जो है ये मोटी वाली रोड जो है वो पतली होने लगेगी और जो पतली वाली रोड है वो मोटी होने लग जाएगी क्लियर तो क्या हुआ यहाँ पर धीरे 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 ये जो है वो पतली होने लगेगी और जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ आ जाएगी जो इम्प्योरिटी वो जस्ट बिलो एड एनोड होती है इसलिए उसका नाम पड़ता है एनोड मट क्या होता है इसका मतलब एनोड मट ये नीचे गिर गई और पूरा का पूरा कॉपर यहाँ डिपोजिट हो जाता है और इस तरह से इस मेथड में 99.99 परसेंट क्या बोला जल्दी बताओ मैंने 99.99 परसेंट प्योर कॉपर प्राप्त होता है क्या बोला जल्दी बताओ 99.99 परसेंट प्योर कॉपर प्राप्त होता है 99.99 परसेंट क्या होता है प्योर कॉपर क्लियर अब थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा जागना जरूरत पड़ेगी आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर जाएंगे तो क्या होगा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप नीचे आएंगे तो क्या होगा ज्यादा यानी ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे नीचे वाले रिड्यूस होना चाहेंगे क्लियर है अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज यहाँ एनोड मड में अगर ये इम्प्योरिटी होती जैसे एम होता है इसमें जिंक होता क्रोमियम होता एफ होता एन होता लेड होता और केजी होता ठीक है सपोज ये इंप्यूरिटीज होती क्या कह रहा है कि इफ ये इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन एनोड क्लियर है ध्यान से सुनना भैया जाग जाओ चैन से सोने वालों जागो चेक चैन से सोने वाले जाग जाओ हाँ देखो इधर अब ये इंप्यूरिटी सपोज यहां पर है क्लियर ये इंप्यूरिटी सपोज यहां पर है क्लियर तो आपसे एक सवाल पूछा है कि यहां पर है तो ये एनोड है और अगर ये एनोड है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले आएगा कहा ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीडाइज होकर के आएगा कहा सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन कहलाता है ये क्या कहलाता है सॉल्यूशन क्या कहलाता है ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 
तो आपसे सवाल पूछा कि इनमें से सबसे पहले सॉल्यूशन में आने के जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा आपसे पूछा ऑर्डर बताओ इनके तो आपको कुछ नहीं सोचना जब इस तरह का सवाल दे तो आप क्या सोचेंगे आप ये सोचेंगे कि इनमें से पहले कौन आएगा तो आप सोचेंगे भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वही आएगा पहले भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही तो आएगा पहले भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा पहले आएगा बताओ किसका पहले आएगा आप बताओ मैं नहीं बताऊंगा सो सोल्व करो इसको चलो सोल्व करो मेरे भाई सानिध्य पापा समझ में आ रहा है सहज प्रीत सिंह हो चकद फट नब दिल्ली सबरे जलंधर हो सावन दिल्ली हो अंजलि जी सॉल्व करिए जी कैसी है आप अंजलि जी आप तो भूल ही गए बिल्कुल ये है याद ही नहीं करती है आपको राधिका जी आजकल कोई डाउट ही नहीं आते आपको है राधिका जी कहाँ है आप अरे मेरी बात सुन रही है हाँ तो बोल दे कम से कम मैं सुन रहा हूँ मेरे को आवाज नहीं आ रही तेरी कैसी है तू कम से कम हाँ तो बोलना चाहिए ना सर पूछ रहे हैं तो आवाज भी नहीं आ रही तेरी बिल्कुल मन में बोल रही मेरे को सुनाई देगा थोड़ा तेज बोल आवाज आनी चाहिए कानों तक हाँ वेरी गुड चलिए वेरी गुड तो आंसर आ गया राधिका चलिए क्या आया जरा बताओ सबसे पहले एम एन प्लस टू आया होगा यस yes. फिर आया होगा जिंक प्लस टू यस yes. फिर आया होगा क्रोमियम प्लस टू यस yes. फिर आया होगा आपका एफ प्लस टू यस फिर आया होगा एस एन प्लस टू यस फिर आया होगा कौन पी बी प्लस टू यस और फिर आया होगा ए जी प्लस यस वेरी गुड कितने बच्चों का आ गया हाथ खड़ा करो कि कैसे ना लाया गया हाथ ही नहीं खड़ा करो अबे हाथ खड़ा करने के लिए बोला है जल्दी करो हाँ वेरी गुड अब नया सवाल डिपॉजिट होने का ऑर्डर क्या होगा अब डिपॉजिट होने का ऑर्डर मतलब होता है यहां से यहां जाने का ऑर्डर डिपॉजिट होने का ऑर्डर का मतलब क्या होता है यहां से यहां जाने वाला ऑर्डर डिपॉजिट होने का मतलब क्या होता है यहां से यहां जाने वाला ऑर्डर मतलब रिडक्शन का ऑर्डर मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाएगा अब बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा नीचे देखो सबसे ज्यादा इनमें से डिपॉजिट होने का ऑर्डर पूछा है वापस तो डिपॉजिट होने का ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले ये डिपॉजिट होगा फिर पी बी डिपॉजिट होगा फिर एस एन डिपॉजिट होगा फिर एफ ई डिपॉजिट होगा फिर क्रोमियम प्लस टू डिपॉजिट होगा जेड एन प्लस टू डिपॉजिट होगा फिर ये एम एन प्लस टू डिपॉजिट होगा पहले ए जी प्लस होगा फिर पी बी प्लस टू होगा फिर एस एन प्लस टू होगा फिर एफ ई प्लस टू फिर ये फिर ये फिर ये क्लियर सबको कितने बच्चों को समझ में आ गया ये आई थिंक सभी को आ गया वेरी गुड यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट लेकिन ये गलत है वो जो पांच करोड़ रुपए मिले थे ना तुझे वो बर्बाद हो गए सारे के सारे नल्ले बार सब बर्बाद हो गए पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद कर दी तेने और अब तेरे को उसी पांच करोड़ का जो मुआवजा है वो भरना पड़ेगा आपको अब आपको कटोरा दे दिया और बोल दिया कि यहीं बैठ साले जहां तक पांच करोड़ नहीं देते अमेरिका के नियम बहुत कड़े होते हैं जब तक पांच करोड़ नहीं आते यहां से उठेगा नहीं नल्ले बार तो अब समझ गए तो अब बेटा दिक्कत होगी अब बताओ क्या गलती करी नल्ले बार ने पता है उसने ये करा कि यहां से सारे के सारे ये लेकर आया इम्प्यूरिटी को सोल्यूशन में यहाँ और यहाँ से फिर डिपॉजिट करा दिया वहां मतलब आप समझे सारी प्यूरिटी निकल करके यहाँ लिया है ये सॉल्यूशन में ऐसे और फिर एक एक करके यहाँ डिपॉजिट करा दी इसने ऐसे तो भाई 99.9 परसेंट कहा से आया प्योर हमें तो नहीं आया लॉजिक समझ में कि आपने 99.99 परसेंट प्योर लिखा कहा हुआ प्योर वो हमें तो कुछ दिखा ही नहीं तो अब समझना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक्चुअल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं ध्यान से सुनना अब यहां पर आपको समझ में आएगा वाकई कि 99.9 कैसे आया देखो ध्यान से सबसे पहले तो जो आपने ये डिपोजिशन का ऑर्डर लिखा ये गलत है क्यों गलत है उसका रीजन बताता हूं यहां पर सारे के सारे ये एलिमेंट थे तो ये रॉड किसकी है अरे भाई कॉपर की रॉड है यार किसकी कॉपर की रोड है मेरे भाई मेरे दोस्त कॉपर तो आएगा आपने यहां पर कॉपर ही नहीं लाए तो कॉपर कब आएगा लेड के बाद लेड के बाद कॉपर आएगा पहले तो ध्यान से सुनाओ जब मैगनीज आना शुरू हुआ नीचे 
तो जिंक ने पूछा कि मेरा नंबर कब आएगा तो मैगनीज ने क्या कहा आएगा आएगा पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा ऑब्वियसली बात है ना देखो राइट बात है राइट बात के लिए तो मैं राइट बोलूंगा यार कि मैगनीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जा रहा है तो मैगनीज ही आएगा पहले क्लियर आया ना राइट बात के लिए तो राइट ही बोलूंगा ना यार मैं तो मैगनीज प्लस टू सबसे पहले मैगनीज आया मैगनीज जब खत्म होगा तो जिंक आएगा जब जिंक आ रहा है तो क्रोमियम चिल्लाया कि मेरा नंबर कब आएगा तो क्रोमियम ने कहा कि यार आएगा आएगा पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा फिर एफ ई प्लस टू आया एफ ई प्लस टू ने चिल्लाया कि मेरा नंबर कब आएगा बोला आएगा आएगा पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा फिर आपके टिन आया टिन ने बोला मेरा नंबर कब आएगा बोला आएगा आएगा पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा फिर लैंड आया बोला आएगा आएगा पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा लैंड के बाद आएगा कॉपर क्योंकि अब कॉपर का नंबर है कॉपर आना शुरू हुआ कॉपर का नंबर जब आना शुरू हुआ तो कॉपर की रॉड है ये कॉपर की रॉड है तो कॉपर आएगा अब एजी जो है यहाँ पे ये एजी चिल्लाएगा कि मेरा नंबर कब आएगा तो कॉपर कह रहा है आएगा आएगा पहले मुझे जाने थे फिर भी तेरा नंबर आएगा अब ये कॉपर की रॉड है कॉपर जाना शुरू हुआ कॉपर की रॉड है कॉपर जाना शुरू हुआ तो कॉपर की रॉड खत्म हो गई अब कॉपर क्या बचा कम ये जी टेंशन में आ गया मेरा नंबर कब आएगा बोला आएगा आएगा पहले मुझे जाने थे फिर तेरा नंबर आएगा फिर रोड कम हो गई फिर टेंशन में आ रहा मेरा नंबर कब आएगा बोला आएगा आएगा पहले मुझे आएगा फिर तेरा नंबर आएगा ऐसे करते 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 कॉपर की रोड खत्म होती जाएगी और जब तक कॉपर है तो कॉपर ही जाएगा एजी तो एजी प्लस में कभी आ ही नहीं पाएगा तो कॉपर की रोड खत्म होगी और जहां जहां से कॉपर की रोड खत्म होती जा रही है उस हिस्से का जो भी एजी आता जा रहा है वो धड़ाम से नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि एजी से एजी प्लस नहीं बन पा रहा है तो यानी कि जो एलिमेंट यहां है वो धड़ाम से नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है तो कहा गिर रहा है एनोड मड में तो जब कॉपर की रोड खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस अगर बंद हो गया तो इस एजी का नंबर कभी नहीं आएगा तो कॉपर क्या कह रहा है भाई तेरा नंबर कभी नहीं आएगा तू एनोड मड में गिर जाएगा और हमेशा एनोड मड में पाया जाएगा तो की पॉइंट तैयार हो गया ना जिसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करोगे उससे नीचे वाले एलिमेंट अगर है एज ए इम्प्योरिटी वो हमेशा एनोड मड में पाए जाएंगे क्योंकि उनका नंबर कभी नहीं आएगा क्योंकि रॉड खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलिस बंद हो जाएगा क्लियर तो आप क्या बोलोगे जल्दी बताओ अगर आप कॉपर का कर रहे हो तो आपको एनोड मड में कौन सी इंप्योरिटी मिलेगी एनोड मड में मिलेगी जस्ट कॉपर के नीचे वाली अगर आप लेड का कर रहे थे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो लेड के नीचे वाली इंप्योरिटी टेन का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करोगे तो उसके नीचे वाली इंप्योरिटी लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बस ये बता दो लॉजिक समझ में आया या नहीं ये बता दो सिंपल है चलो तो ऑर्डर तो समझ में आ गया कि ये आएगा और एजी तो एनोड मड में पाया जाएगा अब बात आती है डिपोजिशन की ये आपने डिपोजिशन का ऑर्डर लिखा ठीक है ये तो किसमें था सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर यहां लिख लेना सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर ये डिपोजिशन का ऑर्डर था ये डिपोजिशन का ऑर्डर गलत है आपका काट देना इसको ऐसे डिपोजिट हो गया नहीं क्यों नहीं होगा उसका रीजन सुनो जब पहला मैगनीज आएगा तो मैगनीज के साथ साथ अकेला मैगनीज नहीं है जो वो डिपोजिट होने जाएगा मैगनीज के साथ यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कॉपर प्लस टू भी है तो मैगनीज जब आया तो मैगनीज प्लस टू था और कॉपर प्लस टू था तो डिपोजिट होने पहले कौन जाएगा कॉपर प्लस टू क्योंकि मैगनीज प्लस टू और कॉपर में रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है कॉपर का ज्यादा है सिंपल है यार तो मैगनीज जब आया तब भी कॉपर सल्फेट का कॉपर गया जिंक आया तब भी जिंक और ये कॉपर तो भी कॉपर का ही जाएगा क्रोमियम आया तब भी क्रोमियम का जाएगा एफ आया तो एफ का ही जाएगा टिन आया तो टिन का कॉपर ही जाएगा पीबी आया तब भी कॉपर जाएगा और कॉपर जब रॉड से आने लगा तब रॉड वाला कॉपर जाना शुरू हो गया तो आप देखो कोई भी इंप्योरिटी आ रही हो या तो कॉपर ही जा रहा है इसलिए नाइनटी लिखते हैं ठीक है अब आप सोचोगे हंड्रेड क्यों नहीं लिखते तो क्या होता है जब इसको निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिस जब हो रहा होता है तो कुछ कुछ इंप्योरिटी हो सकती है लाइक ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन से या कोई रिएक्ट कर गया तो 100 परसेंट हम प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बोलते इसलिए 99.9 ही लिखना पड़ता है ठीक है
दूसरी बात अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई कि इसका मतलब जिस मेटल का आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करोगे उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेने की जरूरत है जिस मेटल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे उसी मेटल का क्या लेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट जिस मेटल का बोलो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे उसी मेटल का हमें क्या लेना है इलेक्ट्रो लाइट उसी मेटल का क्या लेना है इलेक्ट्रो लाइट क्यों लेना है क्योंकि यही कॉपर से कॉपर प्लस टू बनाएगा ना यही तो कॉपर प्लस टू गया था यहाँ पे अगर आप यहाँ कुछ और ले लेते तो दूसरा मेटल चला जाता तो इम्प्योर हो जाता ये क्लियर सबको तो जिस मेटल का आपको करना है उस मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे क्लियर तो कॉपर सल्फेट क्यों लिया ये ये फील आई फिर अगला डाउट आएगा एस टू सोफोर क्यों डाला इसके साथ एसिड थोड़ा सा इसलिए डालते हैं ताकि कंडक्टिविटी ज्यादा हो सॉल्यूशन की तो ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए डाला जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलिस जल्दी जल्दी हो क्लियर सबको तो इस तरह से आपने नाइनटी प्योर मेटल प्राप्त की अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात आती है दो चीजें हैं हमने कहा था कैथोड होता है जिसपे रिडक्शन होता है और एनोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है एक और चीज होती है एनोड वहां वो होता है जिस पर एनाइन जाता है कैथोड वो होता है जिस पर कैटाइन जाता है तो आपको एक डाउट हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का कॉपर प्लस टू जब मैंगनीज आया तो यहां जा रहा था तो ये कैटाइन कैथोड पर जा रहा था तो ये सल्फेट जो है वो एनोड पर जाना चाहिए सल्फेट एनोड पर जाना चाहिए था तो एनोड पर क्यों नहीं गया तो यहां पर एक खास बात होती है कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जल्दी बताओ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल कैटाइन इज ग्रेटर देन होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं ध्यान से सुनना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल कैटाइन इज ग्रेटर देन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो एनाइन है इसका इलेक्ट्रोलाइट है ये सल्फेट और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट है इस सल्फेट से मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा होना चाहिए मतलब ये मेटल कौन सी थी कॉपर दो तरह से ऑक्सीडेशन हो सकता था एक कॉपर से कॉपर प्लस टू बने और एक सल्फेट से सल्फेट यहां जाके डिपोजिट हो जाए और ऑक्सीडाइज हो जाए आपको क्या चाहिए था कॉपर से कॉपर प्लस टू बनना चाहिए या सल्फेट जाके चिपक जाए तो हमें चाहिए था कॉपर से कॉपर प्लस टू बने हमें क्या चाहिए था कि कॉपर प्लस टू से सॉरी कॉपर से कॉपर प्लस टू बने यही चाहिए था ना तो कॉपर से कॉपर प्लस टू चाहिए इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए ना सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से तो इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए ऐसा लेना है जिसका एनानिक पार्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे कम हो ठीक अब यहां पर एक खास बात आती है कि जो एनोड वर्ड है इसके अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटीज पाई जाती हैं तो इसके अंदर एग्जैक्ट इंप्योरिटी बता रहा हूं क्योंकि इंटीजर आता है इस पर बहुत अच्छा और वो इंटीजर जो सही करना है हमें तो उसके लिए देखना ध्यान से क्या करना है अब यहां जब मैंने एजी बोला था तो कई बच्चों ने गलत मतलब निकाला था गलत इंटेंशन आई थी उनके मन में आई थी नहीं आई थी तो उस गलत इंटेंशन के लिए पश्चाताप करेंगे हम अब वो पश्चाताप कर रहे हैं अपन कैसे आओ आगे आओ आगे सब टीचर से पिटें 
आओ आगे सब टीचर से पिटे ये कौन है इम्प्यूरिटीज इम्प्यूरिटीज इन एनोड मड ऑफ कॉपर एनोड मड के कॉपर जो था कॉपर का जो एनोड मड था उसमें पाई जाने वाली इम्प्यूरिटीज है ठीक है अब यहाँ एक खास बात होती है ये अच्छे से याद करना इंटीजर आता है इस पे एक खास बात यहाँ पर क्या है ध्यान से सुनिएगा एक खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो हमारे पास मेटल्स होती है इसमें से जो ये गोल्ड है सिल्वर है और ये प्लेटिनम है इन्हें कहा जाता है प्रीशियस मेटल महंगी धातुएं और बाकी सब जो होती है वो कहलाती है बेस मेटल्स यानी कि नॉर्मल मेटल तो प्रीशियस मेटल कौन कौन सी हुई एक दो और तीन प्रीशियस मेटल छोड़कर बाकी सारी बेस मेटल्स और हाइड्रोजन के ऊपर वाली मोर बेस मेटल्स कहलाती हैं हाइड्रोजन के जो नीचे वाली होती हैं वो लेस बेस मेटल्स कहलाती हैं हाइड्रोजन के जो ऊपर होती हैं वो क्या कहलाती हैं मोर बेस मेटल्स और हाइड्रोजन के जो नीचे होती है वो क्या कहलाती है लेस बेस मेटल्स आइडन के ऊपर वाली मोर बेस आइडन के नीचे वाली लेस बेस और ये प्रीशियस मेटल है तो जब कॉपर का एनोड बंड हम निकालते हैं तो उसके अंदर पाई जाती है प्रीशियस मेटल और इनको बेच के मतलब इन मेटल्स का एक्सट्रक्शन करते हैं हम इससे एनोड बंड से और ये मेटल जो मिलती है उसको बेचते हैं और बेच से पैसा आता है तो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट की वजह से ही हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं कॉपर का क्यों कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना एक कॉस्टली प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है तो हम पैसा नहीं लगाना चाहते इतना लेकिन हमें कहा गया कि तू पैसा लगा दो रिकवर हो जाएगा वापस हमने कहा कैसे बोला यहां से क्या मिलेगा एनोड बर्ड तो उस एनोड बर्ड में क्या मिलेगी प्रीशियस मेटल तो उससे हम एक्सट्रेक्शन कर लेंगे और उनको बेच के जो पैसा आएगा कंपनसेट हो जाएगा उस कॉस्ट से तो एक नया सवाल बन गया कि क्या कॉपर के एनोड मट से सिल्वर का एक्सट्रेक्शन किया जा सकता है आप क्या बोलोगे यस क्या गोल्ड का कर सकते हैं यस प्लेटिनम का कर सकते हैं यस और इसी वजह से तो कंपनसेट होती है कॉस्ट इसी वजह से तो कंपनसेट होती है कॉस्ट क्लियर आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर अब आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे दो से तीन बार सुनना मुझे पता है दो जगह डाउट आएंगे आपको एक तो ये वाला नहीं आएगा समझ में इसको बहुत तसली से सुनना दोबारा दोबारा सुनना आएगा समझ में नहीं आए तो पीछे से थोड़ा रिकॉर्ड को पीछे ले जाके फिर से सुनना कनेक्टेड होगा वो ठीक है दूसरा आपको ये याद करना ही पड़ेगा प्रीशियस मेटल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेस मेटल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एक जगह वो आपको आएगा कि वो जो ऑर्डर था मैंगनीस का सर वो किसका है तो वो मेटल से सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर है डिपोजिशन का ऑर्डर क्या था एक ही था कॉपर प्लस टू ओनली कॉपर प्लस टू क्योंकि उसके अलावा कोई डिपोजिट हो गया ही नहीं ठीक है अब आपको नया डाउट आएगा फिर ये मैगनीज वैगनीज कहाँ रहेंगे तो ये उसी सोल्यूशन में ही पड़े रहेंगे क्यों क्योंकि ये इंप्योरिटियां बहुत माइन्यूट है हल्की सी इंप्योरिटी है ये बिंदी जैसी इतना सा मैगनीज है क्योंकि हम लास्ट स्टेप पढ़ रहे हैं लास्ट स्टेप कौन सी प्यूरिफिकेशन की तो प्यूरिफिकेशन में इंप्योरिटी कंटेंट बहुत कम हो जाता है इतना सा मैगनीज नीचे आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा इतने सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ठीक है तो चलिए आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से करना है इसको ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में बाय